सर अजून किती लेक्चर मध्ये चॅप्टर संपेल आपला दोन लेक्चर मध्ये पण संपू शकतो बट जाईल अजून पुढचा आठवडा तर करू पुढच्या आठवड्यामध्ये जरा समजा जरी चॅप्टर तरी तुमचा माईक डिव्हाइस जरा चेक करा ना तुमचा आवाज असा खूप असा एकदम लांब असा येतो असा येतो आता बघ आता येईल आता येत असेल येस सर आता बरोबर कनेक्टच नव्हता माईक ओके सो चॅप्टर असं संपायला म्हणजे थेरी वाईज जर बघितलं तर तसं दोन तीन दिवसांचा पार्ट आहे शिल्लक इन्क्लुडिंग आजचा अर्धा दिवस आणि अजून दोन अडीच दिवस सो उरलेला जो आपण टार्गेट मध्ये बघितलं नाही चॅप्टरचे हा बोला बोला हा तर मग आता तुम्हाला सॅटर्डे संडे साठीचा जो टास्क आहे तो तोच आहे बरं आलं म्हणजे टार्गेटचं ते आत्ताच सांगून टाकतो ऍक्च्युली आता नाही सांगत अजून जॉईन नाही केलंय खूप जणांनी सो नंतर परत म्हणतील आम्हाला माहितीच नव्हतं त्यामुळे आपण बोलू त्याच्यावर फक्त मला एकदा आहे ना सात मी म्हणजे कुठेतरी एकदा रिमाइंडर द्या इन केस मी विसरलो तर कारण आज फ्रायडे सो मला ते सांगायचं पण आहे होमवर्क दोन दिवसांचा आणि नेक्स्ट वीकचा पण काय प्लॅन आहे तो ओके येस सर मी टार्गेटचं ना एमओ टार्गेट मध्ये म्हणलं खूप व्हरायटी मध्ये आहे येस येस खूप सारे क्वेश्चन असते सर ते सर मी टार्गेट मधलं सॉल्व्ह केलं ना तर मला ना त्याच्यात म्हणजे एमओटी पर्यंत आपण शिकलोय ना म्हणजे तिथपर्यंत एमओटी नाही चालू झालंय अजून एमओटी म्हणजे त्याच्या आधी हा एमओटीच्या आधीच झालंय हा तिथपर्यंत केले मी सॉल्व्ह फक्त त्याच्यात हायब्रिडायझेशन मला ते अवघड म्हणजे ते त्याचं कसं प्लेनर ते समजत नाही ओके हायब्रायझेशन अजून लक्षात येत नाही ठीक आहे ठीक आहे सर म्हणजे आता ते ओव्हरलॅप विचारत आहेत ना मग ते कसं ओव्हरलॅप ते समजत नाही म्हणजे एक्स टू मध्ये कसा ओव्हरलॅप होते एक्सेल ओव्हरलॅप पीचा म्हणजे फाय बॉल हा 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 अरे तुला त्याच्यामध्ये ना सिंगल बॉन्डिंग आहे की डबल बॉन्डिंग आहे बघायचं नाही नाही ओव्हरलॅप जो असतो ना ओव्हरलॅप जो आहे ना तो दोन टाईपचाच असतो ओव्हरलॅप काय असणार आहे एक तर तो अलॉंग द ऍक्सिस असेल ऍक्च्युअल म्हणतो आणि एक असतो लॅटरल ओके विच इज परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस आणि अलॉंग द ऍक्सिस म्हणजे काय आता हा एक ऍटम आहे हा एक ऍटम आहे यांचा ऍक्सिस कोणता कन्सिडर करू आपण हा ऍक्सिस कन्सिडर करू राईट हा वाला ऍक्सिस ओके आता ह्यांच्यामध्ये लेट्स ए इथला एक एस ऑर्बायटल आणि ह्याचा लेट्स आपण असं समजू एक्झ्युम करू की पी ऑर्बायटल ह्यांचा ओव्हरलॅप होतोय यांचा ओव्हरलॅप होतोय काय झाला हा अलॉंग द ऍक्सिस झाला की नाही ओव्हरलॅप कुठे होणार आहे हा अलॉंग द ऍक्सिस होणार आहे सो धिस इज युअर एक्झिअल ओव्हरलॅप की ज्याच्यातून तुझा सिग्मा बॉन्ड बनेल यू विल गेट अ सिग्मा बॉन्ड व्हेर एज देर इज वन मोअर बॉन्ड अजून एक बॉन्ड बनतोय कसा बनतोय की ह्याचा पी ऍक्सिस आपण आता तो डिफरंट करून दाखव की ह्याचा एक पी आणि ह्याचा एक पी आता हा अलॉंग द ऍक्सिस पॉसिबल आहे गाडी असा इथे तर नाही होत ना ऍक्सिसच्या अलॉंग तर नाही होत हा कसा होणार आहे इथून ओव्हरलॅप होईल आणि इथून ओव्हरलॅप होईल लॅटरल ओव्हरलॅप झाला दिस इज युअर लॅटरल वन सो हा काय बनवणार आहे धिस विल फॉर्म पाय बॉन्ड हा पाय बॉन्ड बनवणार आहे सर असं नाही ते म्हणजे त्याच्यात क्वेश्चन कसं विचारतायत की म्हणजे असं आता बी सी एल टू आहे तर त्याचं हायब्रिडायझेशन काय आणि त्याचं हायब्रिडायझेशन आणि त्याचं टाईप काय म्हणजे तो लिनियर आहे का ट्रायगोनल प्लेनर आहे हा बघ त्यासाठी तुम्हाला काय बघायचं आहे शेप जॉमेट्री हे जर विचारलं असेल शेप अँड जॉमेट्री ह्याच्यावरून काही क्वेश्चन असेल ना तर तुम्हाला तो चार्टच आठवायचा आहे दोन चार्ट बघितले होते इफ यू रिमेंबर आपण बुक मधून एक दोन चार्ट बघितले होते सो ते जे चार्ट होते ना तर ते चार्टच सांगत आपल्याला काय करायचं फक्त इलेक्ट्रॉन फेअर आयडेंटिफाय करायचं जस्ट आयडेंटिफाय द इलेक्ट्रॉन पेअर्स बी सी एल टू ठीक आहे बी सी एल टू मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर किती पेअर असणार रे सेंट्रल ऍटम बी वरती बी चं कन्फिग्युरेशन काय आहे वन एस टू टू एस टू करेक्ट सो त्याच्याकडे दोनच इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत दोनच इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत बॅलन्स सी मध्ये बॅलन्स इलेक्ट्रॉन मध्ये आणि सी एल टू दोन आहेत म्हणजे दोन बॉन्ड बनलेले आहेत करेक्ट सो बी जो आहे तो आपल्याला काय सांगतो की इट कॅन फॉर्म ओनली टू पेअर्स इथून आपल्याला समजतं की इट कॅन फॉर्म ओनली टू पेअर्स आणि बोथ ऑफ देम आर टू बॉन्ड पेअर्स सो वेन यू हॅव टू बॉन्ड पेअर जॉमेट्री काय बनते लिनियर लिनियर 
लेट से यू आता हाँ तो अजुन सेकेंड क्वेश्चन मन की हाइब्रिडाइजेशन का वॉट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बे आता अपन जे कन्फिगरेशन बगित बॉक्स मध्य का कन्फिगरेशन हा बॉन्ड बनवू शको का विज इट फॉर्म अ बॉन्ड को हाँ हेच जे कन्फिगरेशन है ना बॉक्स मध्य का हा बॉन्ड बनवू शको का इधे नो बॉन्ड पॉसिबल है का बॉन्ड कभी पॉसिबल है बोवेलेंट बॉन्ड कभी पॉसिबल है जेव तुम्हारे अनपेड इलेक्ट्रॉन आते राइट आहेत का अनपेड इलेक्ट्रॉन नो सो का लगे अपने मग इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉन जम कराव लगे राइट सो आता हा जम के बॉन्डिंग मध्य को ऑर्बिटल इन्वॉल्व को ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते एस किती है एक है पी मधल कि इन्वॉल्व होते वन वन होते सो का हाइब्रिडाइजेशन एस पी एस पी हाइब्रिडाइजेशन लेट्स टेक वन मोर एक्साम्पल बी एफ थ्री बी एफ थ्री बोरॉन सेंट्रल आइटम का अपना बोरॉन सेंट्रल आइटम आइडेंटिफाई कसा कर सेंट्रल आइटम आइडेंटिफाई करना एकदम सोप है जस्ट चेक द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू विल बी द सेंट्रल आइटम सो बोरॉन मेटल है कि नहीं तो मेटल है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सो तो सेंट्रल आइटम है फ्लोरिन मोर नहीं इलेक्ट्रोन हाँ फ्लोरिन तो हाई हाइएस्ट है हाइएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है लाइक हाइएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है सो आता बोरॉन है कन्फिगरेशन का वन एस बॉक्स मध्य का बॉन्ड बनते एक बॉन्ड बनते थ्री बॉन्ड बन बीन बॉन्ड बनना ना तीन फ्लोरिन तीन फ्लोरिन ना तीन फ्लोरिन सो तीन बॉन्ड बनवे तो करेक्ट तीन बॉन्ड बन स्वतः तिथे का लगे अपने हा एक इलेक्ट्रॉन हाँ वन का संगित बॉज इधे वन अनपेर इलेक्ट्रॉन है मनु राइट राइट वन बॉन्ड बनला अकॉर्डिंग टू दिस कि वन बॉन्ड बने बट अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन अपन का इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस कैन जम्प टू दिस राइट कभी हो रहा है एक्साइटेड स्टेट मध्य हि होती अपनी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट मे का अपने कि वन एस इलेक्ट्रॉन एज इट इज एट टू एस मे एक इलेक्ट्रॉन है आता आणि पी मध्ये काय झाले तर दोन इलेक्ट्रॉन गेले नाव धिस हे काय करणार आहेत हे एकत्र येणार आहेत हे एकत्र किती जण येत आहेत एक एस येतोय आणि पी चे किती येणार आहेत आता टू टू सो काय झालं हायब्रिडायझेशन एस पी टू म्हणजे काय आता तीन बॉन्ड आहेत सो तीन बॉन्ड पेअर आहेत विथ थ्री बॉन्ड पेअर डू इट हॅव एनी लोन पेअर नो नो देर इज नो प्रेझेन्स ऑफ लोन पेअर झिरो लोन पेअर आहे सो थ्री बॉन्ड पेअर आहेत काय झाला शेप आपण बघितलाय थ्री बॉन्ड पेअर चा शेप ट्रायगोनल प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर व्हेरी गुड तर बीसीएल2 चा दाखवत एकदा बीसीएल2 हा काय वरती लिहिला होता ना हा इथे सर बुक मध्ये sp2 दाखवत आहे हा बुक मध्ये sp2 दाखवत आहे बीसीएल2 sp2 कसं काय शक्य आहे का बघा इथे जर त्यांनी हे दिलं म्हणजे नाही टेक्स टेक्स बुक मधला एक्झाम्पल आहे बी सी एल टू तर आहे ना टेक्स बुक मधला एक्झाम्पल आहे बघ टेक्स बुक मध्ये तुला एस पी हायब्रिडायझेशनच्या अंडर तुला दिसेल ओके नाही नाही ते बी हे लावत बी हे थ्री लावत हा शक्यच नाही कारण हे असं असं होणं सर आणि ते मोर देन तुम्ही सांगितले ना नाही ते इफ देर आर मोर देन फोर बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स देन म्हणजे एस पी थ्री सिंगल बॉन्डिंग आणि असं ओळखू शकतो तर ते कशाला ते फक्त कार्बनला अप्लाय होतं का ह्याला पण होत नाही त्याच्या पुढे तुम्ही नायट्रोजनला पण अप्लाय करू शकता यू कॅन अप्लाय टू नायट्रोजन ऍज वेल ओके सो हे हे बघा ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना तर त्या आपल्याला बाकीच्या इलिमेंट्सनं जास्त बघायच्याच नाही आहेत म्हणजे तुम्हाला जे क्वेश्चन येणार आहेत ना ते जनरली तुम्हाला कार्बन बेरिलियम पास चालू होते बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये इतपर्यत लिमिटेड क्वेश्चन है एवडेच है हेपेक्षा बाहर को एवडेजी मोस्ट ऑफ द टाइम जो एन है ना नाइट्रोजन मोस्टली एसपी थ्री दाखो सिंगल बॉन्ड अल तो 
आणि एखादा डबल बॉन्ड ऍड झाला तर तो एस पी टू कडे एस पी तर जनरली नायट्रोजन मध्ये येतच नाही ऑक्सिजन मोस्ट ऑफ द केस मध्ये हा एस पी थ्री मध्येच असतो कारण त्याच्याकडे आहेत ना दोन लोन पेड प्लस दोन बॉन्ड पेड आहेत सो ह्या अरेंज करण्यासाठी इट मस्ट बी इन एस पी थ्री अरेंजमेंट एस पी टू पॉसिबलच नाही होत खूप कमी केसेस मध्ये होत एस पी टू कधी होणार आहे एस पी टू तेव्हा होईल जेव्हा डबल बॉन्डिंग येईल डबल बॉन्ड म्हणलाय म्हणजे आता एक्झाम्पल घ्या एच टू ओच एच टू ओ सो एच टू ओ मध्ये काय आलं हायड्रोजन ऑक्सिजन हायड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग केले की नाही सिंगल बॉन्डिंग केलंय सो हे काय झालं माझं हे एक्झाम्पल माझं एस पी थ्री च झालं व्हेर एज ऑक्सिजन ऑक्सिजन मॉलिक्युल जर बघितला ना ऑक्सिजन ऑक्सिजन मॉलिक्युल तर त्या केसमध्ये दॅट विल बिकम एस पी टू पण हा एक्झाम्पल मध्ये परत पडणार नाही कारण थोडस ते कन्फ्युजिंग असत और ऍक्च्युअल मध्ये इथे हायब्रिडायझेशन ही कन्सेप्ट अप्लाय करणं चुकीचं होऊन जात इथे हायब्रिडायझेशनला म्हणजे पडतच नाही हायब्रिडायझेशन मध्ये आपण बट स्टील जरी पडायचं म्हटलं तरी दॅट विल बी एस पी टू इन नायट्रोजन नायट्रोजनच्या पॉसिबिलिटी काय आहेत अमोनिया बघा अमोनिया म्हणजे काय झालं तीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनलेत तिन्हीच्या तिन्ही काय आहेत सिंगल बॉन्ड आहेत ओके सो हा झाला माझा एस पी थ्री नायट्रोजन एस पी थ्री नायट्रोजन आहे विथ डबल बॉन्ड इनी कंपाऊंड से फॉर एक्झाम्पल पिरिडिन पिरिडिन हे असं स्ट्रक्चर असतं ओके बाकी स्ट्रक्चरमध्ये नका जाऊ बट हे इथलं इथला फोकस करा तर काय दिसतंय आपल्याला नायट्रोजन एक डबल बॉन्ड बनवतोय एक सिंगल बॉन्ड बनवतोय आणि एक लोन पेड आहे इथे राईट सो ह्या केसमध्ये दॅट विल बी एस पी टू एस पी टू वेट एस कार्बन कार्बन कॅन फॉर्म एस पी थ्री एस पी टू आणि एस पी हे ऑल पॉसिबल आहे आणि जर बोरॉन बघितलं तर बोरॉन विल बी इन एस पी टू बी विल बी इन एस पी हे लक्षात ठेवा मी परत लिहून देतो नीट वाटतो बेरिलियम एस पी बोरॉन एस पी टू कार्बन एस पी थ्री एस पी टू एस पी नायट्रोजन एस पी थ्री एस पी टू ऑक्सिजन मोस्टली एस पी थ्री एस पी टू होऊ शकतं बनू शकतं बट ते कन्सिडर होत नाही सो मी एस पी टू मेन्शन करतो बट ते नसल्यासारखं समजा ओके okay. आणि हे सोडून जनरली क्वेश्चन ह्याच्या बाहेरून येत नाही ह्याच्या बाहेरून काही कोणी क्वेश्चन विचारत नाही का माहिती आहे का कारण ह्याच्या पुढे कसं होतं ह्याच्या जर तुम्ही खाली गेलात ना कार्बनच्या खाली गेलात कार्बनच्या खाली कोण येणार आहे सिलिकॉन सिलिकॉन फॉस्फरस सल्फर ह्या केसमध्ये बघा आता हे पण हायब्रिडायझेशन दाखवतात दिस विल शो हायब्रिडायझेशन बट इथे कंडिशन काय बनते माहिती आहे का की ह्यांच्याकडे एम टी डी ऑर्बायटल पण प्रेझेंट असतं दॅट इज एम टी डी ऑर्बायटल ऍज वेल ह्यांच्याकडे नाहीये फॉर धीस इलेमेंट्स देर इज नो डी ऑर्बायटल का नाहीये आणि सेकंड ह्याच्यामध्ये येतात ना ते सेकंड सेकंड रो मध्ये सेकंड रो म्हणजे काय असणार आहे त्यांच्याकडे वन एस आहे टू एस आहे टू पी आहे दॅट सेट एवढंच आहे हे सोडून काही प्रेझेंट नाहीये बट इथे बघा इथे वन एस टू एस टू पी त्यानंतर थर्ड येतो की नाही सो थ्री एस थ्री पी आणि थ्री डी पण आहे आणि नो थ्री डीच्या आधी फोर एस फील होतो बट थ्री डी प्रेझेंट तर आहे ना सो बिकॉज ऑफ धिस मग कन्फिग्रेशन जे आहेत ना ते ऍडअप होतात हायब्रिडायझेशन ह्यांचे जे आहेत ना ते असे येतात मग एस पी थ्री डी एस पी टू डी आणि डी ऑर्बायटल इन्क्लूड करणारे हायब्रिडायझेशन येतात जे की आपल्याला आपल्या लेवलला नाही नाही येत आपल्याला सध्या जे आहेत ना ते एस पी एस पी टू एस पी थ्रीच आहेत त्यामुळे सीईटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने बघाल तर हे एवढं लक्षात ठेवा खूप आहे सगळे क्वेश्चन सुटणार तुमचे ओके होपफुली हा इथला पॉइंट क्लिअर असेल तर हा हे लिहून ठेवा तो कंपाऊंड कोणतंही आलं तरी तुम्ही लगेच ते आयडेंटीफाय करू शकता हे कसं आयडेंटीफाय करायचं हे मी सांगितलंय ऑलरेडी हे कसं आयडेंटीफाय करायचं हे मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलंय सो होपफुली लक्षात असेल ते ओके त्यानंतर अजून एक क्वेश्चन होता फ्रॉम लाईव्ह केलंय का येस केलंय स्टॉक नोटेशन ही कन्सेप्ट जी आहे ती तुम्हाला दिसेल तुमच्या रिडॉक्सच्या बुकमध्ये रिडॉक्सच्या युनिटमध्ये रिडॉक्स रिएक्शन सो तिथे तुम्हाला एक काहीतरी पॉइंट दिसेल स्टॉक नोटेशन 
जो की मी काही शिकवला नाहीये कारण तो काही एवढा हे नाहीये म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट असा काही नाहीये बेसिक पॉइंट आणि बेसिकली काय आहे बघा रिडॉक्स रिएक्शन मध्ये स्टॉक नोटेशन काय असतं तर स्टॉक नोटेशन आर बेसिकली रोमन नंबर रोमन ऑक्सिडेशन नंबर ऑक्सिडेशन नंबर कोणासाठी असतो हा तर हा मेटल्स अशा मेटल्स साठी असतो जे व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात सच मेटल्स द मेटल्स विच शो व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट फॉर एक्झाम्पल एफी घ्या तर एफी कॅन बी इन प्लस टू स्टेट कॅन बी इन प्लस थ्री स्टेट करेक्ट डिफरंट स्टेट मध्ये हा हा तेच रेडॉक्स पार्ट आहे मी तेच सांगतो एक डाऊट विचारला होता कोणी तरी म्हणून मी मेन्शन करतोय फक्त सो एफी टू प्लस म्हणजे काय आलं त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट काय झाली वॉट इज ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एफी ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एफी काय झाला रे इथे प्लस टू प्लस टू प्लस टू ना व्हॉट एवर इज द चार्ज इज ऑक्सिडेशन नंबर तो प्लस टू सो एखाद त्याचं कंपाऊंड घेतला आपण एफी टू प्लस मधलं एफी ओ एफी ओ सो एफी ओ मध्ये काय समजतंय आपल्याला की एफी जो आहे ना तो प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये आहे मग आपण काय मेन्शन करतो फक्त जो टू नंबर आहे ना तो रोमन मध्ये असा मेन्शन करतो इथे सो एफी ओ ला एफी ओ ला हे अशा वेने दिसतो हे झालं स्टॉक नोटेशन दॅट्स इट एवढंच आहे दुसरं एक्झाम्पल घेऊ आपण रिडॉक्स वर खूप कमी क्वेश्चन सॉल्व्ह केले सर करणार आहे का आपण रिडॉक्स वरती क्वेश्चनच कमी होते बट स्टील आता मी जसं म्हटलं की नेक्स्ट नेक्स्ट म्हणजे हा चॅप्टर संपल्यानंतर जो काही वीक शिल्लक असेल जे काही दोन तीन दिवस आहे त्याच्यामध्ये क्वेश्चनच करायचे सो त्या केसमध्ये वी विल सॉल्व्ह ऑल क्वेश्चन ऑल म्हणजे डाऊट्सवाले क्वेश्चन सो फ्रॉम टार्गेट मधून जे काही तुम्हाला डाऊट्स असतील दोन्ही चॅप्टर्सचे करू रिडॉक्स पण हा रिडॉक्स पण करू ओके येस आणि आय रिमेंबर की ऑनलाईन बॅचला ते दिवाळीच्या जस्ट आधी संपलं होतं सो तेव्हा आपण आय गेस एखादा एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊन सॉल्व्ह करणार होतो क्वेश्चन जे की नाही केले बट करू हे केलं काय कॉन्फिग्रेशन फॉर डायटमिक मॉलिक्युल ते नंतर येणार आहे कशाचं कॉन्फिग्रेशन डायटमिक मॉलिक्युल अरे ते चालूच नाही झाले रे ती थेडी चालूच नाही झाली इव्हन तुझे कालचे पण डाऊट्स होते ना ते पण असेच होते की जे चालूच नाही गेले ही थेरी जी आहे ना एमओ टी त्याच्या अंडरच्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या ओके चला प्रोसिड करूया सो दॅट ही थेरीची स्टार्ट तरी करता येईल आज काहीतरी ओके सो होपफुली हे दोन्ही गोष्टी केल्या असतील टील टेन पर्यंतच हे बॉक ब्लॉक रिप्रेझेंटेशन आणि टील ट्वेंटी पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ओके सो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एनी वे चालूच आहे सो त्याचा थोडासा पार्ट आपण टेन मिनिट्स मध्ये कव्हर करू एक एक्स्ट्रा पार्ट आहे which is which is applicable 21 onwards so 21 onwards applicable asto ta tumhi masa ha 21 cha adhika nahi hai why it is not before 21 cause 21 onwards je feeling ahe na te kaso hota tar kona madhe honare sanga bare 20 cha configuration kay ale mala sanga pehle ta calcium calcium cha na 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 okay ata jo next electron ahe kona madhe enter karel sir 5 h uh, uh, 4s uh, 3d madhe 3d correct 3d madhe okay now baka ata ithe kay hai maiti hai ka 4s ani 3d la jami compare kela if we compare 4s and 3d the what we observe is they have almost almost same energy almost same energy to me was said n plus l value to different hai. yes i know n plus l value is different hai. but energy was the impact karnare gosti hai na ta n ani l doni hai so ithe jar baghitla na apan n plus l tar baka n plus l hachi banar ahe 4 ithe kiti banel 5 whereas hachi n ji banel ti 4 asel ani hachi n ji asel ti 3 asel so n value madhe 4s पुढे आहे एन प्लस एल मध्ये थ्री डी पुढे आहे सो कन्सिडर दॅट त्यांची एनर्जी जी असते ना ती ऑलमोस्ट सेम असते अँड बिकॉज ऑफ दॅट बिकॉज ऑफ दॅट इवन इन ग्राउंड स्टेट 
बिकॉज ऑफ दिस सेम एनर्जी इवन इन ग्राउंड आता इतने बैब्रिडाइजेशन मध्य हाइब्रिडाइजेशन मध्य जे इलेक्ट्रॉन जम्प होते बगित होते हाइब्रिडाइजेशन इतने मध्य फरक है हाँ हाइब्रिडाइजेशन मध्य जे इलेक्ट्रॉन जम्प होते होते एक्साइटेड स्टेट मे जेव जो होते होते कि नहीं से टू एस मतला इलेक्ट्रॉन टू पी मध्य जो हा कभी पॉसिबल होता जेव ग्राउंड स्टेट मधु एक्साइटेड स्टेट एनर्जी सप्लाय होती है एनर्जी का सप्लाय पॉसिबल होता बट इधे ती कंडीशन नहीं है इधे जे इलेक्ट्रॉन्स है ना फोरेस मधुन थ्री डी मध्य एनी टाइम जम्प करू शक जम्प करता एक कंडीशन वर जम्प करना ती कंडीशन का तो ती कंडीशन है स्टैबिलिटी मैं मैं रिपीट करते गोषी पर हाइब्रिडाइजेशन मध्य इलेक्ट्रॉन टू एस मधु टू पी मध्य जेव जम्प कर जम्पिंग कभी होते होता जेव एनर्जी सप्लाय के लिए जा रहा है वेन यू आर गोइंग टू सप्लाय सम एनर्जी सो युअर एटम फ्रॉम लो एनर्जी इट विल गो टू हाई एनर्जी स्टेट सो एनर्जी चेंज होते इधे हाई एनर्जी स्टेट मध्य होता बट इतल जे जम्पिंग है इतल जम्पिंग होनर्जी सप्लाय कर गरज नहीं है तुम्हें एनर्जी सप्लाय करते बे जे जम्पिंग होते हैं कभी होते है कार्बन च एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन अपने कभी दिस जेव कार्बन या कॉन्टैक्ट मध्य हाइड्रोजन राइट ये सो नो को कॉन्टैक्ट मध्य जेव बॉन्डिंग हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन होते हैं हाइब्रिडाइजेशन अपन बॉन्डिंग मे बगत हो नॉर्मल आइटम मे बगत हो बॉन्डिंग मध्य बॉन्डिंग मध्य सो जेवरी सराउंडिंग मध्य जम्पिंग इलेक्ट्रॉन च ट्रांजिशन पॉसिबल होते बट इतल जे ट्रांजिशन है सीन्स बोथ आर इन ऑलमोस्ट सेम एनर्जी ट्रांजिशन का सराउंडिंग ने होना नहीं है तो हो रहा है हा स्टैबिलिटी बेस पर ना वॉट इज स्टैबिलिटी तो स्टैबिलिटी का एक रूल दैट हाफ फिल हाफ फिल और फुल्ली फिल फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैव मुअर स्टैबिलिटी मुअर स्टैबिलिटी बा रूल जो है ना तो अपने इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी मध्य एप्लाय हो पीरियड टेबल मध्य जाना महित कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के रूल्स बगित अपन कि इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी के रूल्स बगित होते तो जो सिक्वेन्स तो, तो चेंज होते बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन कि हाफ फिल एंड फुल्ली फिल स्टेट्स आर मच मोर स्टेबल सो इफ यू कम्पेर पी तो पी मधे जे है ना तो पी थ्री एंड पी सिक्स हम जी स्टैबिलिटी है ती हा पी वन पी टू पी पी फोर एंड पी फाइव पेक्षा जास्त है सेम वे फॉर डी आता एस सा तस का कन्सिडर नहीं करू शक अपन बट एस डी सा डी सा तुम्हें संगू शकता का स्टेबल जास्त कन्फिग्रेशन डी फाइव एंड डी टेन डी फाइव डी टेन सो डी फाइव डी टेन विल बी स्टेबल दैन डी वन टू फोर एंड डी सिक्स टू नाइन सेम फॉर एफ एज वेल एफ सा एफ सेवेन एंड एफ Fourteen are much more stable than F one to six and F eight to thirteen. Well, S mode the kaay don't be stable thus na. S mode S one pan half fill hai, so stable as banana. S two pan half fill hai, uh, fully filled hai, so stable banana. So all the time, jo electronic configuration ye banta, ye wa he je configuration hai na, he je mi jito hai, he much more preferable thus. These are Preferable configurations. Okay, so So if we see the configuration of, configuration of of let's say 24 chromium, chromium which is 24. बाकी नॉर्मल है फिर मैं जो एब नॉर्मल है दाखो क्रोमीयम ट्वेंटी फोर जो बगित कन्फिग्रेशन कस बने रे संगत जा तुम्हें जेवड़े एवड 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d5 okay baka ata it paryanta jo baghitla it paryanta to kiti jale 1 2 4 6 
म्हणजे टेन ट्वेल्व अँड सिक्स सिक्स एटीन सो एटीन इलेक्ट्रॉन फिलअप झालेत राहिलेत किती आता सहा इलेक्ट्रॉन सो आपल्याला सहा इलेक्ट्रॉन फिल करण्यासाठी वी हॅव टू ऑप्शन सिन्स मी तुम्हाला सांगितलं की हे पॉसिबल आहे असं इकडून तिकडे जम्प होणं सो आपल्याला दोन ऑप्शन आहेत एक आहे फोर एस टू थ्री डी फोर आणि सेकंड आहे सेकंड आहे फोर एस वन थ्री डी फाईव्ह ना इफ यू कम्पेअर धिस तर इथे बघा इथे काय मी इथे फोर एस टू स्टेबल आहे येस एस टू स्टेबल आहे बट डी फोर आहे का डी फोर बघा इकडे येते बॉक्सच्या बाहेर येते सो दॅट इज नॉट स्टेबल बट व्हेर एज फर्स्ट वन बघितलं आपण फर्स्ट वन तर त्याच्यामध्ये फोर एस वन आहे इथे स्टेबल साईडलाच आहे अँड डी फाईव्ह पण काय आहे स्टेबल साईडलाच आहे सो इथे काय बनतं इन्स्टेड ऑफ धिस इन्स्टेड ऑफ धिस वी गेट सच कन्फिग्रेशन येत आहे का लक्षात फोर एस आणि थ्री डी हेच दोघं सेम आहे ऑलमोस्ट सेम आहेत का तर फोर एस इथपासून पुढचे फोर एस पासून थ्री डी पासून फोर एस थ्री डी पासून जे पुढे आहेत ना ते बऱ्याच ठिकाणी हे दिसतं म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्या केसेसमध्ये तुम्हाला हे ऑब्झर्व होणार आहे तर तुम्ही क्रोमियमच्या जस्ट खाली गेलात मॉलिप डॅनमचं घेतलं तर त्या केसमध्ये पण यू विल ऑब्झर्व सेम सेम ओके इवन इफ यू गो फॉर एफ एफ मध्ये गेलात तर तिथे पण तुम्हाला जेव्हा लँथनाईड ऑक्टिनाईड आपण लर्न करू ज्याच्याहून खूप जास्त एम सी क्यू बनतात म्हणजे तुमचा ट्वेल्थ मधला तो चॅप्टर आहे तर त्यातला जो एम सी क्यूचा पार्ट असतो ना एक तर तो तिथूनच येतो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन म्हणून ओके सो इवन फॉर ट्वेंटी नाईन आपण ऑब्झर्व केलं फॉर ट्वेंटी नाईन ट्वेंटी नाईन कोण येणार आहे आपल्याला तर दॅट विल बी कॉपर कॉपर ट्वेंटी नाईन सो त्याचं पण इथपर्यंत सेमच येणार आहे इथपर्यंत सेमच येणार आहे सो ते काय मी घेत नाही बसत ह्याच्या पुढे काय आता आपल्याकडे वी हॅव ट्वेंटी नाईन म्हटलं की इलेव्हन इलेक्ट्रॉन्स सो इलेव्हन इलेक्ट्रॉन्स आयदर आपण असे फील करू फोर एस टू थ्री डी नाईन ऑर एल सेकंड ऑप्शन बनेल आपल्याकडे फोर एस वन आणि थ्री डी टेन फोर एस वन अँड थ्री डी टेन सो इफ यू ऑब्झर्व फर्स्ट केस मध्ये एस टू स्टेबल आहे बट डी नाईन दॅट्स नॉट ऑन स्टेबल साईड व्हेर एज इथे जर बघितलं तर एस वन अँड डी टेन बोथ आर ऑन स्टेबल साईड तर कोणतं करेक्ट बनणार आहे इथे दिस विल बी द करेक्ट वन अँड दिस विल बी द रॉंग वन सो ही स्पेशल केस मिळते आपल्याला दीज आर द स्पेशल केसेस सम ऑफ द स्पेशल केसेस ह्याच्या पुढे खूप साऱ्या बनतात बट आपल्याला सध्या जे कन्फ्युरेशन आहे ते एक्सपेक्टेड आहे टील झिंक थर्टी तुमच्या आत्ताच्या लेवलला एवढं येणं एक्सपेक्टेड आहे सो ह्याच्या ह्यामध्ये बाकीच सगळे तर नॉर्मल आहेत एक्सेप्ट दॅट ओनली धीस टू आर दे एक्सेप्शन सो हे मेन्शन करून घ्या पटकन नोटबुकमध्ये सर वरती घ्या कुठून चालू केलं होतं इथून पटकन लिहून घ्या आणि लिहून झालं की डन म्हणून सांगा मला सो आज साडी काय कराल तर ट्वेंटी वन टू थर्टीच कम्प्लीट करा जे मधले सोडलेत ना त्यांचे बाकीच्यांचे सगळ्यांचे नॉर्मल येणार आहेत ना से फॉर एक्झाम्पल ट्वेंटी वन घेतला तर ट्वेंटी वन विल बी ट्वेंटी वनच हे असं बनेल बाकी सगळं सेम असेल त्याच्या पुढे फक्त इथे फोर एस टू थ्री डी वन हे असं होईल तर असं का म्हणजे इथं कारण इथे तू जम जरी जम केलंस फोर एस वन थ्री डी टू केलंस तरी काय सेमच सीन आहे ना येस अनस्टेबलच आहे आणि ह्या दोघांमध्ये पण आपल्याला जर कम्पेअर करायचं असेल इथे तर ह्या दोघांमध्ये फुल्ली फील इज ऑलवेज मच मोर स्टेबल दॅन हाफ फील सो मग जर एनी वे अनस्टेबलच बनते तर मग प्रिफरेबल काय असणार हाफ फिल ऑर फुल लिफिन फुल फिल फुल लिफिन सो हे करेक्ट बनणार सर मग हे फक्त ह्याला येतं का सी आर आणि सी येस 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 त्या दोघांसाठीच फक्त ते तसं येणार आहे आणि त्या केसमध्ये आपल्याला डी स्टेबल मिळतोय बाकीच्या केसमध्ये आपल्याला नाही मिळणार आहे तसं काही चला तर मग कन्फिग्युरेशन होपफुली सगळ्यांना क्लिअर असतील ब्लॉक डायग्राम क्लिअर असतील तर वी विल स्टार्ट विथ फायनली वी विल स्टार्ट विथ एमओटी 
आय नो थर्टी मिनिट्स मध्ये काही जास्त कव्हर नाही होणार आहे बट जितकं जमेल थोडंफार ऍटलीस्ट थेरी अंडरस्टँड करू ए मोटिव्ह इज मॉलिक्युलर ऑरबायटल थेरी आता काय आधी काय बघितली होती आपण आधी बघितली होती व्हीबीटी याच्या आधी काय केलं होतं व्हीबीटी बॅलन्स बॉन्ड थेरी जी की काय सांगत होती दॅट बॅलन्स इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग करेक्ट बॅलन्स इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंगमध्ये पार्टिसिपेट करणार आहेत आता ही थेरी मधून आपण म्हणजे ही सॅटिस्फॅक्टरी होती खूप छान थेरी होती खूप सोपी पण थेरी आहे बीबीटी बघितली ना एकदम सोपी थेरी आहे बट व्हाय वी लेव दॅट थेरी बिकॉज ऑफ दॅट लिमिटेशन काय लिमिटेशन होते त्याचे त्याचे लिमिटेशन हे असे काहीतरी होते लिमिटेशन काय होते की एक तर पहिलं एक म्हणजे खूप सारे मॉलिक्युल्स आहेत बट एक मेनली ऑक्सिजन मॉलिक्युल मध्ये ऑब्झर्व झालं की फ्रॉम धिस थेरी फ्रॉम व्हीबीटी व्हॉट वी ऑब्झर्व दॅट ऑक्सिजन मॉलिक्युल मध्ये वी हॅव ऑल द पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स सगळे पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत ऑब्झर्व करू शकतो आपण लिव्ह स्ट्रक्चर मध्ये बघा ऑक्सिजन मॉलिक्युल जर बघितला ना तर असा असतो हा असा असतो आणि दोन लोन पेअर ह्याच्यावर दोन लोन पेअर सो इफ यू सी वी हॅव वन लोन पेअर सेकंड लोन पेअर थर्ड लोन पेअर फोर्थ लोन पेअर पेअर्स आहेत बॉन्ड आहेत बॉन्ड पेअर्स आहेत सो वी हॅव ऑल द पेअर्स राईट आपल्याकडे काय ऑब्झर्व होतं की सगळ्या पेअर्स आहेत आणि इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर हा हा पण पॉइंट तुम्हाला माहित नव्हता हे वर्ड माहित नव्हते सो इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर देन दॅट स्पेसिस इज डाय मॅग्नेटिक डाय मॅग्नेटिक तर डाय मॅग्नेटिक काय असते की अशी स्पेसिस की त्याच्या जवळ तुम्ही जर मॅग्नेट घेऊन गेलात तर इट वॉन्ट अट्रॅक्ट टुवर्ड्स दॅट मॅग्नेट ओके सो जसं की तुम्ही वूड घेऊ शकता ओके मॅग्नेट घेतलं आणि वूडवर अप्लाय केलं कार्बन त्याच्यावर ठेवलं ना वूडवर तर काय ऑब्झर्व करतो की ते त्याला काही असं स्टिक नाही होत बट वेहऱ्याच आपण तेच आयन रॉड घेतला इफ यू टेक आयन रॉड आणि त्या केसमध्ये काय ऑब्झर्व करतो की तिथे ते स्टिक होतं का कॉज इथे आपल्याकडे अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स असतात इन एफी एफी वी हॅव अनपेअर इलेक्ट्रॉन जे की ऑब्झर्व करू शकतो फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एफी आहे आपला ट्वेंटी सिक्स याचं कन्फिग्रेशन हे असं बनणार आहे फोर एस टू थ्री डी सिक्स राईट आता होपफुली तुम्हाला हे लक्षात येत असतील ह्या गोष्टी मी आधी जर लिहित नाहीये का लिहित नाहीये ते सो फोर एस टू थ्री डी सिक्स जर ऑब्झर्व केलं आपण तर एस इलेक्ट्रॉन पेअर आहेत डी मध्ये किती ऑर्बायटल आहेत रे हाऊ मेनी ऑर्बायटल सारे प्रेझेंट इन डी टेन ऑर्बायटल्स ऑर्बायटल्स फाईव्ह ऑर्बायटल्स अँड टेन इलेक्ट्रॉन्स बसू शकतात सो ते कसे फिलअप होणार आहेत अकॉर्डिंग टू द रूल पहिलं सिंगल थ्री फोर फायू आणि आता सिक्स इलेक्ट्रॉन आहे तो पेअर्ड होईल सो इथे ऑब्झर्व काय करतो बघा हे पेअर आहे हे पेअर आहे बट वी हॅव फोर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स फोर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो इफ वी हॅव अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन देन दॅट स्पेसिस विल अट्रॅक्ट टुवर्ड्स युअर मॅग्नेट जर तुम्ही त्याच्या जवळ मॅग्नेट घेऊन गेला तर ते तिथे अट्रॅक्ट होणार आहे आणि अशा स्पेसिसना आपण काय म्हणतो अशा स्पेसिसना म्हणतो आपण पॅरा मॅग्नेटिक पॅरा मॅग्नेटिक ओके देन ह्याच्या पुढे एक फेरो मॅग्नेटिक फेरी मॅग्नेटिक हे पण येतं सो फेरो मॅग्नेटिक काय असतं बघा पॅरा मॅग्नेटिक म्हणजे जे की टेम्पररी मुमेंटसाठी मॅग्नेट मॅग्नेटचा फील येतोय त्याच्यामध्ये करेक्ट मॅग्नेटिक बनतंय टेम्पररी मुमेंटसाठी बट व्हेर एस फेरो मॅग्नेटिक आर द स्पेस इज विच आर ऑल द टाइम मॅग्नेटिक ते काय मॅग्नेटिकच असतात जसं की मॅग्नेट इट सेल्फ इफ यू टेक अ मॅग्नेट तर तो काय मॅग्नेट काय ऑल द टाइम इट इज दोन दोन सेकंड द्या फक्त सो जसं की मॅग्नेट आहे ऑल द टाइम मॅग्नेटिक आहे तो सो धोज आर युअर फेरो मॅग्नेटिक स्पेसेस आपल्याला ते नाही बघायचं पण आपल्याला फोकस करायचं ह्या दोन गोष्टींवर की डाय मॅग्नेटिक आणि पॅरा मॅग्नेटिक समजतात हे दोन्ही वर्ड डाय मॅग्नेटिक काय असणार आहे डाय मॅग्नेटिक आर वन विच आर नॉट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स मॅग्नेट और विच आर हॅव्हिंग नो अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स डाय मॅग्नेटिक काय असणार आहेत डाय मॅग्नेटिकची जर डेफिनेशन लिहायची असतील तर अरे जी का लिहितो मी इथे प्रत्येक वेळी डाय मॅग्नेटिक हॅव्हिंग 
no unpaired electrons no unpaired electrons okay whereas paramagnetic ka asnar ahet paramagnetic spaces which are having having paired electrons difference clear hai dogan madla are hai ki nahi yes sir yes ma answer kada इतना बड़बड़ा तो बसलो नहीं है मी ओके तो डायमैग्नेटिक हैविंग नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक हैविंग पेयर इलेक्ट्रॉन सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी वीबीटी अपना ऑक्सीजन मध्य सगे इलेक्ट्रॉन पेयर है विच इंडिकेट्स कि तो डायमैग्नेटिक बट एक्चुअल मध्य जर बगित ऑक्सीजन का अपना ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक स्पेसिस ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक स्पेसिज है सो दैट वॉज वन ऑफ द ड्रॉबैक हा एक ड्रॉबैक होता कि ऑक्सीजन च मैग्नेटिक नेचर प्रूव नौ करू शक और संगू नौ करू शक ओके सो दैट वॉज वन ऑफ द ड्रॉबैक देन इट अजु का होता ड्रॉबैक कारण हा थे क्वेश्चन बनना है तुम्हारा थे दे विल आस्क यू फॉर दिस कि वीबीटी ड्रॉबैक्स का वीबीटी का फेल काय रीजन होते तर अजून एक ड्रॉबॅक होता की ज्याच्यामध्ये व्हीबीटी कुडंट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस म्हणजे काय म्हणजे एच प्लस एच प्लस आता एच प्लस मध्ये इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे का रे नो नो देर इज नो इलेक्ट्रॉन इन एच प्लस की नाही का हायड्रोजन मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन असतो तो निघून गेला म्हणून तर त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आलाय सो ह्याच्यामध्ये काय आहे इलेक्ट्रॉनच प्रेझेंट नाहीये so according to vbt according to vbt this won't form any bond vbt kay sangte there won't be a bond formation in such spaces but actual madhe tasa nahi hai actual madhe say for example apan jo ammonia ghetla aur water molecule ghetla to kay kartat maiti hai ka ammonia ani water molecule ammonia kade ek lone pair aste aur oxygen water molecule madla oxygen tyacha kade don lone pair astat so ya don lone pair kay hotat ह्या एच प्लस कडे अट्रॅक्ट होतात म्हणजे हा एक बॉन्ड बनवतात हा एक बॉन्ड बनवतात जो मी काल सांगितला कोणता बॉन्ड आहे नाव सांगितलं होतं इफ यू रिमेंबर सांगू शकता का कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हे बघा कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक क्वेश्चन विचारतो मला तुम्ही येस ऑन नो मध्ये आन्सर करा इन चॅट बॉक्स की इट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड अँड कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर करा तुम्हाला फक्त वाय अँड एन मध्ये आन्सर करायचं इफ यू फील येस देन से वाय इफ यू फील नो देन से एन क्वेश्चन आहे इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवॅलेंट बॉन्ड ओके मी क्वेश्चन ला अजून थोडं मॉडिफाय करतो इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड अ टाईप ऑफ कोवॅलेंट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड अ टाईप ऑफ कोवॅलेंट बॉन्ड ओके दहा बारा आन्सर येतात सो गाईज आन्सर शुड बी येस इट इज अ टाईप ऑफ कोवॅल एन बॉन्ड तो जो आहे ना इट इज अ टाईप ऑफ कोवॅल एन बॉन्ड पण कोवॅल एन बॉन्डची कन्सेप्ट काय आहे कोयलन बॉन्डची कन्सेप्ट आहे की इलेक्ट्रॉन शेअरिंग झालं पाहिजे देर शुड बी इलेक्ट्रॉन शेअरिंग राईट आता त्याच्यात त्यांनी मेन्शन नाही केले ओरिजिनल डेफिनेशन मध्ये दे हॅव एन मेन्शन की दोन्ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर करणार आहे ते आपण नंतर कन्सिडर केलं सो त्याला आपण मग कोयलन बॉन्ड असंच म्हटलं की हा तो ओरिजिनल कोयलन बॉन्ड की वेन बोथ द स्पेसिस आर शेअरिंग वन इलेक्ट्रॉन आता इथे पण काय होतंय इथे पण इलेक्ट्रॉन शेअरच होतोय बट इथे जो इलेक्ट्रॉन शेअर होत आहे शेअर होत ना ते दोन्ही इलेक्ट्रॉन एकाच स्पेसिस करून होत आहेत सो त्यामुळे आता मग त्याला काहीतरी वेगळं नाव द्यावं लागलं विच इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज बिकॉज ऑफ शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इट इज अ कोयल एन बॉन्ड बट सिन्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेअर बाय अ डिफरंट स्पेसिस त्याला आपण नाव देतो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सो इट इज टाईप इट इज टाईप ऑफ कोयल एन बॉन्ड हॅव्हिंग विथ अ स्पेसिस ओनली वन स्पेसिस शेअरिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन 
सो आता हे जे बॉन्ड फॉर्मेशन होतं हे असं बॉन्ड फॉर्मेशन ते पण आपल्या व्हीबीडी मध्ये काही मेन्शन नव्हतं की दोन्ही इलेक्ट्रॉन एकच स्पेसिस शेअर करले हे काही मेन्शन नव्हतं ओके सो दॅट वॉज द सेकंड सीन की ज्यामुळे ही फेल झाली थेरी देन अजून एक नाही हेच होतं म्हणजे कॉर्डिनेट बॉन्ड आणि ऑक्सिजनचं मॅग्नेटिक नेचर तर ह्याच्यामध्ये पॉइंट होते नाव वील टॉक वी विल स्टार्ट विथ द एमओटी एमओटीचे काय अझम्शन होते त्याच्याबद्दल थोडंफार बोलूया आज ओके सो विल स्टार्ट विथ द बेसिक आयडिया बेसिक पॉइंट ऑफ द कॉर्डिनेट एमओटी मी आज स्ट्रक्चर बद्दल काही जास्त बोलणार नाही आहे स्ट्रक्चर आपण मंडेलाच चालू करू कारण आज जर चालू केलं तर ते खूप जणांना डोक्यावरून जाईल सो विल स्टार्ट विथ जस्ट की आयडियाज ऑफ एमओटी और की पॉइंट ऑफ एमओटी मला हे समजून घ्या खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण जेव्हा स्ट्रक्चर ड्रॉ करू ना तेव्हा ते खूप जास्त कन्फ्युजिंग पण बनणार आहे थोडंफार खूप जास्त थोडंफार बनणार आहे सो की पॉइंट काय होते फर्स्ट पॉइंट काय होता की इथे त्यांनी एमओटी मध्ये बॅलन्स बॉन्ड थेरी मध्ये काय होतं बॅलन्स बॉन्ड थेरी मध्ये त्यांनी ऍटम्स जे होते ना त्यांना ऍज अ सेपरेट एंटिटी कन्सिडर केलं होतं इवन इन मॉलिक्युल व्हीबीटी मध्ये त्यांनी काय केलं होतं इन अ मॉलिक्युल समजा आपण घेतला एच टू ओ मॉलिक्युल असा तर त्यांनी हायड्रोजन एक स्पेसिस आहे ऑक्सिजन एक स्पेसिस आहे हायड्रोजन एक स्पेसिस आहे अशा सेपरेट एंटिटीज आहेत धीज आर सेपरेट एंटिटीज असं कन्सिडर केलं होतं बट एमओटीचं कन्सिडरेशन काय होतं की एमओटीने हा जो एक मॉलिक्युल बनणार आहे ना मॉलिक्युल त्या मॉलिक्युलला ऍज अ वोल सेपरेट एंटिटी कन्सिडर केली ऍज अ वोल they considered as a separate entity separate entity manje samajhte na re tumhala separate entity word jo use karto to lakshat yeto ega kay mantoy mi yes sir yes tani ithe vbd madhe hydrogen oxygen hydrogen asa teen vegvegya goshti consider kelya ani ma tancha property nusar tancha madhe bonding kelo but ithe kay kelo ithe samjha h2o madla apan bonding baktoy तर एच टू ओ ऍज अ वोल त्यांनी एक सेपरेट एंटिटी कन्सिडर केली आणि मग त्या एच टू ओ च्याच प्रॉपर्टीज वर फोकस केलं कम्प्लिटली कि मग जे काही बॉन्डिंग वगैरे होत आहे ना ते मॉलिक्युल्स आहे मॉलिक्युलची प्रॉपर्टी आहे इथे काय कन्सिडर केलं की त्यांनी ती ऍटमची प्रॉपर्टी आहे इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऍटम हे कन्सिडर केलं होतं वेर एज एमओटीचं कन्सिडरेशन ऍज अ मॉलिक्युल होतं दे कन्सिडर इट ऍज अ मॉलिक्युल सो मग त्यांनी काय कन्सिडर केलं की ऍटम्स कडे जसे ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स असतात ऍटम हॅज ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स आता ह्याचे अवर्ड माहिती आहेत तुम्हाला हे आत्ताच बघितलेत आपण काल आणि त्याच्या आदल्या दिवशी तेच बघत होतो सो ऍटम हॅज अ ऍटॉमिक ऑर्बायटल व्हॉट इज ऍटॉमिक ऑर्बायटल एनी वन व्हॉट इज ऍटॉमिक ऑर्बायटल मराठीमध्ये सांगा काही प्रॉब्लेम नाही जे काही समजलंय तुम्हाला ऍटॉमिक ऑर्बायटल ह्या वर्ड वरून सो ऍटम हॅज अ ऍटॉमिक ऑर्बायटल ऍटॉमिक ऑर्बायटल म्हणजे काय असत बघायला जर एक पण आन्सर नसेल करू शकत ना तर दोन दिवस ऍटमची स्पेस ऍटमची स्पेस ओके व्हॉट एल्स एनी अदर एनी अदर इनपुट हायब्रिड ऑर्बायटल नाही रे हायब्रिड ऑर्बायटल तर कम्प्लिटली डिफरंट कन्सेप्ट होती हायब्रिड ऑर्बायटल तर आपण हायब्रिडायझेशन मध्ये बघितलं ना ते तिकडे आलं होतं ऍटॉमिक ऑर्बायटल म्हणजे आत्ता बघितलं ना रे हे हे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युगरेशन कुठे गेलं हे एवढं सगळं बघत होतो ना आपण एनएलएम का हा एनएलएम नॉट एक्झॅक्टली एनएलएम अरे ऍटॉमिक ऑर्बायटल म्हणजे हे बॉक्स आहेत हे बॉक्स काढले ना आपण हे बॉक्स हे ड्रॉ केले ना सो धीज आर युअर ऍटॉमिक ऑर्बायटल अरे वरती केलं पण होतं इथे बघा ऑर्बायटल नोटेशन वगैरे केलं होतं हे काय आहेत हे हे धीज आर युअर ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स एस पी डी एफ एस पी डी एफ एस पी डी एफ आर शेल एस पी डी एफ आर शेल बट एस पी डी एफ च्या आतमध्ये जे असतात ते पी एक्स पी वाय पी झेड धीज आर युअर ऑर्बायटल्स एस मध्ये एस असतं ऍटॉमिक ऑर्बायटल मध्ये पी एक्झाम्पल म्हणून आपण घेऊ शकतो पी एक्स पी वाय पी झेड ह्या तुमच्या काय झाल्या धीज आर युअर ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स अँड वॉट आर धीज ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स काय असतात त्या ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स
अरे सिंपल अंडरस्टँडिंग काय होतं ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स जातात की नाही इलेक्ट्रॉन्स आपण फील करतो की नाही ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स मध्ये येस सॉरी असं सांगू शकतो ना मग इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट एक्झॅक्टली प्रॉपर्टी बट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिम्पलेस्ट वर्ड मध्ये हे तर अंडरस्टँड होऊ शकतो की इलेक्ट्रॉन फिलिंग केलं होतं ना म्हणजे इलेक्ट्रॉन शी रिलेटेड होतं काहीतरी ते सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऍटॉमिक ऑर्बायटल अरे एवढं करून पण नाही येत आता असो सो जशा ऍटम हॅज ऍटॉमिक ऑर्बायटल एमोटीने काय सांगितलं ऍज ऍटम हॅज ऍटॉमिक ऑर्बायटल सेम वे अवर मॉलिक्युल हॅव काय असेल रे मॉलिक्युल कडे ऍटम कडे ऍटॉमिक ऑर्बायटल आहेत तर मॉलिक्युल कडे काय असेल मॉलिक्युलर ऑर्बायटल मॉलिक्युलर ऑर्बायटल मॉलिक्युलर ऑर्बायटल ओके ऍटम कडे ऍटॉमिक ऑर्बायटल आहेत सो सेम वे अवर मॉलिक्युल विल हॅव मॉलिक्युलर ऑर्बायटल ठीक आहे देन त्यांनी सेकंड काय सांगितलं ह्या ज्या मॉलिक्युलर ऑर्बायटल आहेत कुठून बनणार आहेत तर ह्या मॉलिक्युलर ऑर्बायटल बनणार आहेत बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऍटॉमिक ऑर्बायटल कॉम्बिनेशन आता ऍटॉमिक ऑर्बायटल मी शॉर्ट मध्ये लिहितो आता ह्याच्या पुढे आपण हे वर्ड्स म्हणजे हे शॉर्टकट युज करणार आहे सो आतापासूनच चालू करू ऍटॉमिक ऑर्बायटल म्हटलं की त्याला मी ए ओ म्हणेन इट इज ए ओ मॉलिक्युलर ऑर्बायटल इज एम ओ सो कॉम्बिनेशन ऑफ ए ओ गिव्स गिव्स मॉलिक्युलर ऑर्बायटल ऍटॉमिक ऑर्बायटलचं कॉम्बिनेशन काय देणार आहे तर मॉलिक्युलर ऑर्बायटल देणार आहे सो इथून आपल्याकडे एक येतं की नंबर ऑफ ए ओज पार्टिसिपेटिंग बट ऑब्वियस बाकीच्या ए ओजचा तर काय उपयोग नाही ज्या बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट करणार आहेत त्या एओज नंबर ऑफ एओज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ एमोज सो जर दोन ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स कंबाईन होत आहेत तर त्याच्यातून आपल्याकडे दोन मॉलिक्युलर ऑर्बायटल्स बनणार आहेत वी विल हॅव टू मॉलिक्युलर ऑर्बायटल्स ओके नाव अगेन आता हा वर्ड हा ही कन्सेप्ट तुम्हाला म्हणजे जास्त डिटेलमध्ये नाही जाईल आपल्याला आपल्या लेवलला बट ह्या ऍटॉमिक ऑर्बायटल्सची उत्पत्ती कुठून झाली रे उत्पत्ती म्हणजे कुठून ते आले कुठून फॉर्म झाले फॉर्म व्हेअर वी गॉट टू नो कोणते त्यासाठी हा येस परफेक्ट व्हेरी गुड आय वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग की तुम्ही हे वर्ड म्हणजे त्याच पर्टिक्युलर वर्ड मध्ये सांगाल बट गुड की आता ज्यांना 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 हे क्लिक झालं असेल की हे क्वांटम मेकॅनिक्स मधून आलंय तर गुड तुमचं खूप छान लक्ष आहे ज्यांना नाही होत आहे तर द्या लक्ष द्या थोडं ठीक आहे थोडंफार क्लिक तरी झालं पाहिजे ह्या गोष्टी सो ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स कुठून आल्या तर त्या आल्यात फ्रॉम क्वांटम मेकॅनिक्स फ्रॉम क्वांटम मेकॅनिक्स आणि क्वांटम मेकॅनिक्सचं म्हणणं काय होतं की ऍटॉमिक ऑर्बायटल्स आर बेसिकली द वन इलेक्ट्रॉन वेव्ह फंक्शन दीज आर द वेव्ह फंक्शन वेव्ह फंक्शन येते वेव्ह फंक्शन यू अंडरस्टँड वेव्ह वेव कशी असते वेव अशी असते आता वेवची तुम्ही काहीतरी प्रॉपर्टी स्टडी केली आहे का रे इंटरफरन्स वगैरे वगैरे काही काही केलंय का दहावी मध्ये असताना नाही नाही नॉट एक्झॅक्टली दॅट बट व्हेन टू वेव कंबाईन काय होत त्याच्यानंतर काय होत नाही सो ऍडिशन ऑफ वेव वगैरे काही काही आयडिया नाहीये तुम्हाला ओके फाईन नो वरी बघा आता समजा ह्या वेव मध्ये ह्या वेव मध्ये मी ही वेव ऍड केली हा ही वेव जी की एक्झॅक्टली सेम आहे हा एक्झॅक्टली सेम आहे ट्रफच्या इथे ट्रफ येते क्रेसच्या इथे क्रेस्ट येते ही ऍड केली ऑर एल्स मी अशी ऍड केली अशी वाली ऍड केली बघा दोन्ही मध्ये ऍडिशनच करतोय बट काहीतरी डिफरंट ऍडिशन होते गाडी येस सर इथे काय झालं क्रेस्टला क्रेस्ट आहे ट्रफला ट्रफ आहे सेकंड केस मध्ये काय आहे क्रेस्टला ट्रफ आहे ट्रफ आणि ट्रफला क्रेस्ट ट्रफला क्रेस्ट व्हेरी गुड सो ह्या केस मध्ये काय होईल सेकंड केस मध्ये काय होईल डोंट यू थिंक की त्या क्रेस्ट अँड ट्रफ एकमेकांना कॅन्सल आउट करतील येस व्हेअर एज इथे काय होईल क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ ते काय होईल एकमेकांमध्ये काय होतील मिक्स मिक्स होतील आणि ऍड ओव्हरलॅप करतील ओव्हरलॅप करतील व्हेरी गुड सो इथे काय होणार आहे एका केसमध्ये आपल्याला ऍडिशन मिळेल 
एका केसमध्ये काय मिळेल आपल्याला म्हणजे दोन्ही केसमध्ये ऍडिशनच करतोय बट त्याच्यामधून एका केसमध्ये ते ऍड होतील एकमेकांमध्ये ते प्रॉपर ऍड होतील व्हेअर सेकंड केसमध्ये काय होणार आहे सेकंड केसमध्ये ते एकमेकांना कॅन्सल आउट करून टाकतील येस ऑन येस सर येस सो वेन एव्हर वेव ऍड होते आता हे मी एकदम शॉर्ट मध्ये सांगतोय आय नो दॅट ह्याच्यावर खूप असं डीप स्टडी आहे डीप स्टडी म्हणजे प्रॉपर तुम्हाला ते अंडरस्टँड करायचंय कसं काय होत ते बट दॅट इज नॉट अवर पॉईंट फिजिक्सचा पार्ट आहे सो मी तुम्हाला एकदम शॉर्ट मध्ये सांगतो की वेव ऍड होतात ना तर दोन वेव मध्ये होतात एकामध्ये प्रॉपर ऍडिशन होईल एकमेकांमध्ये ते ग्रो होतील असं म्हणू शकतो आपण व्हेरेज सेकंड केसमध्ये ते एकमेकांना कॅन्सल आउट करतील सेकंड केसमध्ये तुम्हाला त्यांना कॅन्सल आउट करतील तर सेम वेव बघा इथे क्वांटम मेकॅनिक्स मधून वेव फंक्शन आलं वेव फंक्शन इज अटॉमिक ऑर्बायटल सांगतोय हे मी सो अटॉमिक ऑर्बायटलचं कॉम्बिनेशन होतंय देर इज अ कॉम्बिनेशन सो डोंट यू थिंक देर विल बी टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन येस येस सो बघा मग काय होतं ते कॉम्बिनेशन तर टू अटॉमिक ऑर्बायटल्स वेन टू अटॉमिक ऑर्बायटल्स कंबाईन दे गिव्ह टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बायटल्स एक असतात हाय एनर्जी एक असतात हाय एनर्जी ऑर्बायटल्स एक असतात लो एनर्जी ऑर्बायटल यांना आहे ना ते वर्ड्स येतील तुम्हाला एक म्हणतो आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स हा असतो कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स एक असतो डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स डिस्ट्रक्टिव्ह वर्ड वरून समजतो तुम्हाला कन् डिस्टर्ब करणार आहेत एक संपवून टाकणार आहेत कन्स्ट्रक्टिव्ह एकमेकांना ऍड करणार आहेत कन्स्ट्रक्ट होणार आहेत ओके सो आपल्याकडे एव जेव्हा कंबाईन होतात तेव्हा एक बनत हाय एनर्जी आणि एक बनत लो एनर्जी जे लो एनर्जी असत त्याला आपण म्हणतो बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल इट इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल ज्याला आपण आता बी एम ओ असा वर्ड युज करणार आहे आणि सेकंड बनत अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल सेकंड बनत अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बायटल ए एम ओ हे समजतंय का रे तुम्हाला हे लक्षात येत आहे का येस होपफुली होपफुली आत्ता जे काही मी सांगितलं ते तुम्हाला समजलं असेल ठीक आहे नसेल समजलं तर आत्ता विचारा आत्ता नाही विचारलं तर युट्यूबला जाऊन परत बघा ओके सो बघा जर माझ्याकडे दोन अटॉमिक ऑर्बायटल्स आहेत ही एक अटॉमिक ऑर्बायटल ही एक अटॉमिक ऑर्बायटल आणि इफ दे आर कंबाईनिंग देन दे विल फॉर्म अ टू ऑर्बायटल्स टू ऑर्बायटल्स एक झालं लो एनर्जी एक झालं हाय एनर्जी हे होतं माझं बी एम ओ हे होतं माझं ए एम ओ आणि हेच ड्रॉ करायची कामं करायची आता ड्रॉइंगच करायचे आपल्याला दिस इज युअर एओ ऑफ वन ऍटम दिस इज एओ ऑफ अनदर क्वेश्चन होता सिग्मा बॉन्ड कशाच्या ओव्हरलॅपिंग मुळे बनतो ओके सिग्मा आणि पायवर अजून काही कमेंट नाही केली आत्ताच्या केसमध्ये सो करतो मी त्याच्यावर पण बोलतो आता सांगतो मी त्याच्या ह्याच्यानंतरचा तोच पॉइंट आहे ठीक आहे सो दिस इज युअर मॉलिक्युलर ऑर्बायटल डायग्राम मॉलिक्युलर ऑर्बायटल डायग्राम थेडीमध्ये क्वेश्चन येणार आहे तुम्हाला थेडीमध्ये दे विल गिव्ह यू अ मॉलिक्युल ज्याची मॉलिक्युलर ऑर्बायटल डायग्राम ड्रॉ करायची असेल फोर मार्क्सचा क्वेश्चन असतो ठीक आहे फोर मार्क्सचा क्वेश्चन असतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला ही डायग्राम ड्रॉ करायची असते या डायग्राम बरोबर तुम्हाला अजून तीन चार पॉईंट द्यायचे असतात एवढं जमलं की खूप इझिली फोर मार्क्स मिळून जातात खूप छान सोपा असा क्वेश्चन असतो आणि येतोच मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये येतो ओके सो बघा आता नेक्स्ट पॉइंट बद्दल बोलूया नेक्स्ट पॉइंट चला सिक्वेन्स ब्रेक करतो आता की डाऊट आलाय मग त्याच्यावरच बोलू तर नेक्स्ट पॉइंट आहे आपल्याकडे सिग्मा अँड पाय एमोस तर सिग्मा आणि पाय एमोस ची कन्सेप्ट जी आहे ना ती जी व्हीबीटी मध्ये होती सेम इथे अप्लाय होते व्हीबीटी मध्ये आपण काय बघितलं होतं की इफ ओव्हरलॅप ऑकर्स अलॉंग द ऍक्सिस If overlap occurs along the axis, so along the axis कोणा मध्ये होईल अलॉंग द ऍक्सिस होणार आहे इन एस अँड एस इन वन एस अँड अनदर पी अँड इन वन पी अँड अनदर पी सो असं घेऊ आपण पी झेड पी झेड आता झेड जो आहे ना झेड जो आहे तो तुमचा बॉन्डिंग ऍक्सिस आहे ह्याच्या पुढे सिम्पल नोटेशन साठी आपण असं कन्सिडर करतो की झेड इज युअर बॉन्डिंग ऍक्सिस सो एस एस मध्ये जो बॉन्ड असेल तो सिग्मा बनेल एस पी मध्ये जर झाला एस आणि पी झेड मध्ये झाला तर दॅट विल बी युअर सिग्मा बॉन्ड अँड पी झेड पी झेड मध्ये असेल तर तो असेल तुमचा 
नाही नाही पीझेड पीझेड मध्ये पण काय असणार आहे सिग्मा बॉन्ड हे तुमचे तिन्ही काय करणार आहेत दिस विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड वेड एज माय बॉन्ड कधी बनेल की जेव्हा तुमचा लॅ ओव्हरलॅप जो आहे तो लॅटर आहे आणि जो कोणामध्ये असेल तर तो असणार आहे मग पी एक्स पी एक्स मध्ये किंवा पी वाय पी वाय मध्ये तुम्हाला सर पी एक्स पी वाय मध्ये होईल का रे ओव्हरलॅप तुम्हाला काय वाटतं रे पी एक्स पी वाय मध्ये ओव्हरलॅप होईल का पॉसिबलच नाही एक हा असा आहे आणि एक आहे तो हा असा आहे म्हणजे हे असा ऍक्सिस आणि हा हा असा उभा ऍक्सिस सो हे ओव्हरलॅपच पॉसिबल नाहीये की नाही त्या पॉईंटला जर बघितलं तर हे असं पुढे असेल ओव्हरलॅप होतोय का कुठे नो नो देर इज नो ओव्हरलॅप सो पी एक्स पी वाय हा ओव्हरलॅपच नाही होणार आहे दॅट इज फॉर शुअर मग आता हे पी एक्स पी एक्स आणि पी वाय पी वायला आपण लॅटरल ओव्हरलॅप म्हणतोय पिझेड पिझेडला सिग्मा म्हणतोय हा एक डाऊट असेल काहींना तर बघा तो तो पण मी मॅक्झिमम ट्राय करतो क्लिअर करायचा आय नो की ते थ्री डी वगैरे पॉसिबल नाही आहे बट जेवढं जमेल तेवढं ट्राय करू आपण सो बघा ऍक्सिस तुम्हाला होपफुली लक्षात येत असेल थोडंफार इमॅजिन करा जेवढं मॅक्झिमम इमॅजिन होईल तेवढं सो हे असे तीन ऍक्सिस बनणार आहेत आपल्याकडे हा जो दाखवतोय ना मी डिफरंट कलरने दाखवतो हा हा बघा हा इथून हा मागे चाललाय म्हणजे प्लेनच्या मागे चाललाय प्लेनच्या बाहेर चाललाय आणि हा प्लेनच्या वरती येतोय ओके हे समजतंय का रे तीन ऍक्सिस येस सर ओके सो बाय कन्व्हेन्शन कन्व्हेन्शन म्हणजे असं कन्सिडर केलं आपण की ह्याला आपण झेड म्हणतो हा एक्स आणि वाय काही पण घेऊ शकतो आणि हा पण एक्स आणि वाय काहीही घेऊ शकतो अल्टरनेटली ठीक आहे सो हे असे ऍक्सिस आहेत की एक्स आणि झेड इथे हे प्लेन मध्ये आहेत आणि वाय जो आहे तो प्लेनच्या बाहेर आणि मागे असा आहे ठीक आहे सो आता आपल्याला ओव्हरलॅप करायचं आहे सो अलॉंग पिझेड पिझेड केलं आता हे कसं असणार आहे बघा परत इथे ड्रॉ करून दाखवतो हे असे आहेत ना सो हे पी एक्स ऑर्बायटेल आहे आपलं दिस इज अवर पी एक्स ऑर्बायटेल हे पुढे येत आहे ते पी वाय ऑर्बायटेल आणि दिस इज युअर ग्रीन ने दाखो पी झेड ओव्हर बॅटल ओके सो आता अलॉंग द ऍक्सिस ओव्हरलॅप म्हणजे कसा असला पाहिजे अलॉंग द ऍक्सिस ओव्हरलॅप हा तीन टाईपचा असेल एक तर हा असा अरे हा थोडं नाही थोडं नाही पाचच मिनिट घेणार आहे सो हा असा आणि हा सेकंड हा हो आय एम सो बॅड एट दिस हा एक ओव्हरलॅप झाला ठीक आहे सेकंड एस आहे आणि त्याचा पी शी होतोय बघा ह्या ऍक्सिस आहे की नाही अलॉंग द ऍक्सिस होतोय हा पण ऍक्सिस आहे अलॉंग द ऍक्सिस होतोय म्हणजेच थर्ड वन एस एस अलॉंग द ऍक्सिस झाला हे काय झाले तुमचे हे झाले तुमचे अलॉंग द ऍक्सिस सिग्मा बॉन्ड वेड एज पाय बॉन्ड मध्ये कसं असेल पाय बॉन्ड मध्ये हा एक ऍक्सिस आहे हा एक ऍक्सिस आहे सो ओव्हरलॅपिंग हे असं होतंय हे एक ऑर्बायटल हे सिग्माचा तुम्ही सहा काढलाय का हा सहा सारखंच काढायचं तो आणि हे ओवरलॅप हे असं जर झालं ना ते झालं तुमचं पाय सिग्मा आहे बघा असा नीट ड्रॉ करायचं असेल ना तर हा असा असा काहीतरी ड्रॉ करतो हा सहा सारखा काढून टाकायचा सोपं आहे ते दॅट इज युअर सिग्मा धिस इज सिग्मा ह्याला आपण सिग्मा म्हणतो ह्याला आपण पाय म्हणतो ओके सो हे जर असं असेल तर ते पाय आहे ना ऑब्झर्व हिअर अलॉंग झेड ऍक्सिस अलॉंग झेड ऍक्सिस आपण ओव्हरलॅप करतोय पण ऑलरेडी कन्सिडर केलं ना आपण पी झेड पी झेड या सिग्मा आहे सो हे झालं माझं अलॉंग द झेड ऍक्सिस सो हा माझा झेड ऍक्सिस आहे त्याच्या अलॉंग झालं हा माझा एक्स ऍक्सिस आहे तर आता अलॉंग एक्स ऍक्सिस ओव्हरलॅप पॉसिबल आहे का रे तुम्ही सांगा मला नो नो अलॉंग एक्स ऍक्सिस पॉसिबलच नाही होणार आहे ऍट एनी कन्व्हेन्शन झेड झेडच्या अलॉंग जेव्हा होतंय हा जेव्हा ओव्हरलॅप होतोय तेव्हा अलॉंग एक्स पॉसिबलच नाहीये अलॉंग एक्स पॉसिबलच होणार नाहीये सो एक्स एक्स च जे ओव्हरलॅप असेल ते कसं असेल दॅट विल बी पाय ओव्हरलॅप लॅटरल होतोय की नाही सेम फॉर एप्लिकेबल फॉर पी वाय पी वाय एज वेल तर खूपच मी खराब केलंय बट समजून घ्या थोडं सो हे पी वाय पी वाय सो ते पण काय असणार आहे आपलं पाय ओव्हरलॅप असणार आहे सो समजतंय तुम्हाला सिग्मा आणि पाय येस सो आपल्याला आता काय मिळतील मग जेव्हा एस एस ओव्हरलॅप होईल तेव्हा आपल्याला कोणत्या मिळतील तेव्हा आपल्याला दोन ऑर्बायटल मिळणार आहेत एकाचं एस ऍटॉमिक ऑर्बायटल दुसऱ्याचं एस ऑर्बायटल 
ओरलैप को बनवना है तो दे आर गोइंग टू फॉर्म टू ऑर्बिटल वन विल बी सिग्मा एंड सेकेंड विल बी सिग्मा स्टार नाउ वाई आई एम राइटिंग दिस स्टार कॉज से सिग्मा चाहिए बट एक है बॉन्डिंग एक है एंटी बॉन्डिंग सेम वे पी एक्स पी एक्स जो वी विल हैव पाय एंड पाय स्टार स्टार शोज कि एमओ है एबीओ का लिखे मैं एमओ सो अपने क्या एक बीएमओ बने एक एमओ बने सर बीएमओ हा मोर स्टेबल ना यस बीएमओ विल बी मोर स्टेबल कॉज तो का है लो एनर्जी है बगित होता एनर्जी इज इनवर्सली इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्टेबिलिटी सो जेवरी कमी एनर्जी जास्त स्टेबिलिटी सो दिस विल बी अ स्टेबल दिस विल बी अनस्टेबल जो कि नेक्स्ट पॉइंट संगत अपने इफ यू एड इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ इफ और इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन बीएमओ देन इट विल गिव स्टेबिलिटी If it enters in AMO, it will give instability. Okay. So hopefully, after that, the Jekai Sangitla clear us all. Baki che je points hai. Apan ata I guess Monday let's go. Okay. So end ne dalay ata lecture. So we are not lecture. Ah, uda mostly na sir. I guess me adi pasuna Saturday la lecture get nahi. सो तुम्हाला काय करायचंय सॅटर्डे संडे मध्ये टार्गेट पब्लिकेशन चे सॉल्व करायचे बघा रे ऑफलाईनच्या बॅच मध्ये मी त्यांना काहीतरी अजून एक वेगळं टार्गेट दिलं होतं सो ते बाजूला आहेत म्हणजे ते तुम्हाला चालूच ठेवायचंय ते सोडून ह्या गोष्टी सांगतोय नाही तर असं सांगाल की सर हे केलं आणि मग ते नाही केलं ते वेगळं ते वेगळंच सो टार्गेट पब्लिकेशन च हा जो चैप्टर है बिफोर एमओटी जे है सगे क्वेश्चन ट्राई कराए सॉल्व कराए ठीक है जेवड़े जमते नहीं जमत है नो वरीज नहीं जमना तो लिस्ट डाउन कर अरे जी नहीं घर बोलू नहीं सकते अपन चांगल है ना अरे उलट जेवड़े कमी घेना ना तुम्हारा चांगल है तुम्हारी कॉम्पिटिशन कमी होते बुम्ह विचार लास्ट इयर त्याच्या आधीचे जे कोणी असतील पास आउट स्टुडंट कि हे किती हेल्प करत हे सॉल्व्ह करणं किती हेल्प करत कारण बघा तुम्ही तुमच्यावर आहे करायचं तर करा नसेल करायचं तर नका करू फक्त ज्यांना करायचंय त्यांच्यासाठी मी हे टार्गेट सांगतोय कारण ह्याच काही सबमिशन वगैरे नसणार आहे क्लिअरली सांगतो कि आय वो आय एम नॉट गोईंग टू टेक एनी काइंड ऑफ सबमिशन ज्यांना करायचंय ते करतील तो टार्गेट पब्लिकेशन बिफोर एम ओटी जेवढं आहे तेवढं ट्राय करा and with that also try to solve redox redox okay redox is quite confusing hote target man sir redox me ek doubt hai the he baka je kai doubts hai na ekda a sample hai mot mostly uh uh kadhi sample wednesday so mostly they will apply chapter sample सो त्यानंतर मग थर्सडे फ्रायडे आणि मग त्या त्या वीक मध्ये नेक्स्ट वीक मध्ये वाटल्यास सॅटर्डे पण घेऊ सो तीन दिवस वी विल डू धिस हे कम्प्लीट जे काही डाऊट्स असतील ते सॉल्व्ह करू ओके थँक्यू सो एकदमच करू सगळे डाऊट्स जे काय असतील ते एकदाच म्हणजे सगळ्यांना एकदा गो थ्रू पण करू दे आणि मग जे काही डाऊट्स असतील ते कॉमनली एकदम एकत्र घेऊन टाकू हो सर ओके सो होपफुली तुम्हाला सॅटर्डे संडे काय करायचंय माहीत असेल उद्या आय वॉन्ट टेक लेक्चर ओके सर ते बुक मध्ये त्यांनी दिलं की ते सिग्मा इज इक्वल टू ते साय ए प्लस नाही का ते तुम्ही म्हणत होता साय प्लस साय बी म्हणजे तेच म्हणत होता का ते म्हणजे वेव फंक्शन येस एका आयटमचे वेव फंक्शन दुसऱ्या आयटमचं वेव फंक्शन ते साय होणार आहे फंक्शन दिलं काय काय ते साय म्हणजे तुम्ही ते म्हटलेलं ना साय हे वेव फंक्शन आहे दिस इज वेव फंक्शन नोटेशन आहे त्याचं हे वेव फंक्शन
ओके ठीक है चला तो मग एन करूया भेटूया आता डायरेक्ट मंडेला बघितलं ना चेक हा बघितलं बघितलं तुझं बघितलं ठीक आहे म्हणजे बघ आता ते सॉल्विंग आहे एनी वे सो जेवढं जमेल तेवढं कर गाडीमध्ये पण करता येईल आणि ज्यांना यांना काही डाऊट्स असतील मी प्लेलिस्टची लिंक शेअर करतो तुम्हाला कष्ट कमी करतो तुमचे सो जर काही कोण कधी डाऊट आला असेल आठ लेक्चर झालेत आतापर्यंत केमिकल बॉन्डिंगचे सो ते सिरीज मध्ये वन टू एट नंबरने आहेत सो जिथे जिथे डाऊट असेल दोन दिवसामध्ये ट्राय करा ते क्लिअर करायचं ठीक आहे वी आर ऑलमोस्ट ऍट द लास्ट पार्ट ऑफ द चॅप्टर सो मागे पडू नका जेवढे मागे पडाल तेवढे मग ते मागेच राहणार आहेत त्यामुळे ट्राय करा जरी तुम्ही इनिशियली लेक्चर अटेंड नसतील केले तर ते करून घ्या कवर पटापट मंडेला फक्त 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 तीन चॅप्टर राहिले आपले सीडी राहिले बाकी सगळे झाले आपले फक्त तीन राहिले येस झालं ना रे इलेव्हन संपायचे वेळ असो चला एन गोदामीस आणि बाय बाय मे बी मिड ऑफ डिसेंबर तुम्हाला मी ऑर्गॅनिकचे पण लेसन्स देतो ऑर्गॅनिकचे लेसन जसे सर देत आहेत तुम्हाला फिजिक्सचे लेसन मिळत आहेत रेकॉर्डेड फॉर्मॅटमध्ये सो सेम वे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मी इनिशियली तुम्हाला रेकॉर्ड देईन असं नाही आहे की लाईव्ह घेणार नाहीये लाईव्ह पण घेणार आहे स्ट्रक्चर ऑफ आयटम जसं हे सेपरेट होईल ना ह्या दोन्ही बॅच तसं करू कारण स्ट्रक्चर ऑफ आयटम त्या बॅच मध्ये म्हणजे इथे मी कंबाईन घेतोय दोन तीन बॅच सो त्या बॅच मध्ये झालंय त्यामुळे आता इथे नाही घेते और मे बी आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग मी सेपरेट करेन सो बघू म्हणजे हा चॅप्टर झाल्यानंतर डिसाईड करू काय करायचं स्ट्रक्चर ऑफ आयटम मध्ये आपलं म्हणजे कन्फिग्रेशन म्हणजे झालाच आहे ऑलमोस्ट हा आता हे बघ स्ट्रक्चर ऑफ आयटम म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ आयटमचा मेन पार्ट जो आहे ना तो कवर झाला आहे सो फिफ्टी पर्सेंट स्ट्रक्चर ऑफ आयटम पण मी शिकवला इथे आता तो इनिशियल थेरीवाला पार्ट आहे तो मी दोन तीन दिवसाची थेरी तीन दिवसाचे प्रॉब्लेम असा संपवू शकतो आपण त्यामुळे तो कधी पण घेऊ त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही मेन पार्ट जो होता इम्पॉर्टंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो तर कव्हर केलाय ओके देन चला मेन करतो बाय बाय भेटू उद्या उद्या सोमवारी सर हाँ सर मैं